ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാഡ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പാർട്ട് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ടിൽ ആണ് പാർട്ട് ടു ഓക്കെ ഇനിയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അഡ്മിഷൻ തരുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോന്റെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് സോ ഇതൊരു മോഡൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സിന് ചേരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഡേ വൺ ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് പാർട്ട് വണ്ണില് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻസ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പദങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് അത് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേമുകൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബി സമം എ പ്ലസ് ഹിയർ ലെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് പത്ത് പൂജ്യം സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ബൈ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ഡെവൻ സീക്വൻസ് ആർ മെസ്സേജ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പത്തൊമ്പതിനോട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ടേംസ് കിട്ടും സോ പത്തൊമ്പത് എ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇവിടെ നാല് വെച്ചാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം ഇത് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് ഈ പത്തൊമ്പതിനോട് നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ത്രീ കിട്ടും സോ ദ ഫോർത്ത് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വന്റി ത്രീ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മറ്റേ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പത്തൊമ്പത് തന്നു പിന്നെ അടുത്ത ടൈം തന്നില്ല ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഏതാണ് ടേം എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് ടൈമിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതാണ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കണം സോ എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ അതേ ഡി തന്നെയല്ലേ തേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം കുറച്ച് കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസമൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇത് എന്തിനും ഈക്വൽ ആണ് പത്തൊമ്പത് മൈനസ് എക്സിനും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു വരും അപ്പൊ ഇതെന്താവും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് പതിനൊന്ന് സമം പത്തൊമ്പത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എക്സ് എക്സും കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് സമം ഈ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് ക്ലിയർ സോ രണ്ട് എക്സ് സമം മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു എക്സ് സമം എന്തായിരിക്കും എക്സ് സമം ഈ മുപ്പതിനെ നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഏത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അത് പത്തൊമ്പത് കൂടിയ അടുത്ത ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ Mathematics sequence start as 5, 9, 13. What is the next term?
next time is equal to നമ്മൾ ഈ പതിമൂന്നിനോട് ഈ നാല് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ക്ലിയർ പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇനി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേം ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരുമോ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു ഫോർമുല പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഫോർമുല ഇതാണ് n is equal to xn last term minus f by d thing in a change in a session plus 1 clear so this is equal to xn xn is the check and check the answer will be the answer to 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 the answer ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പൊതു വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് നാല് പൊതു വ്യത്യാസം നാല് എന്നിട്ട് അതിനോട് എന്ത് കൂട്ടാ ഒന്ന് കൂട്ടാ ക്ലിയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കുറഞ്ഞ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മൂന്ന് കൂടി കുറഞ്ഞ എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിനെയും നിങ്ങൾക്ക് നാല് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവോ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കും ആ ഉത്തരം പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനവില അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്തെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ പത്താമത്തെ ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ടൊരു സംഖ്യ ഉത്തരം കിട്ടില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യ വരണം ലാസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം നോട്ട് എ ടേം ഇതൊരു ടേം അല്ല ബിക്കോസ് എൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം തുടക്കത്തിൽ ക്ലാസ് തുടക്കത്തിൽ ഫോർമുലാസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഡെമോ വൺ കാണുക അതിനകത്ത് ഈ ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എത്രാമത്തെ പദമാണ് സപ്പോസ് ഇത് പദമാണെങ്കിൽ ടേം ആണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ആളാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഇത്രാമത്തെ ആളാണ് നമ്മളിതിന് ലോജിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പത്താമത്തെ ആണോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആണോ എത്രാമത്തെ ആളാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ ശരിക്കും ചെയ്യണത് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ടേം ആവുന്നില്ല ദാറ്റ്സ് ഓ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മള് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ആനുവൽ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഇൻ അരുത്ത മാറ്റി സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഇൻ അരുത്ത മാറ്റി സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ write down the algebraic form of each sequence write down the algebraic form of the sequence of areas of the shaded portion of each figure okay ipo endha parayanadhu the sides of the smaller squares are in the arithmetic sequence 2 5 cheriya chadrangalinte endana arithmetic sequence 2 5 8 aanu and the sides of the large squares ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസ് എന്താണ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൽജ്ബറി ഫോം ഓഫ് ഈസ് ഓരോന്നിന്റെയും ആൽജ്ബറി ഫോം എഴുതുക ദെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൽജ്ബറി ഫോം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഏരിയസ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഈച്ച് ഫിഗർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്മോളർ സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് സ്മോളർ സ്ക്വയർ ഇത് ഈ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഇതുണ്ടോ ഇത് ചെറിയ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ വശങ്ങൾ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഇത
Clear? Okay. So, we have sequence. We have to do the same sequence. We the same sequence. Clear? Okay. This is the formula. Three in the one, then three n. Okay, three into minus one, that is minus three. Okay. So in the chain and over now, it's going to tell number bracket in the moon, a positive one, bracket angle and the Kalanya, the other problem plus three n minus three. Now the most bracket in the middle minus sign, bracket and only all over the chin Okay. Positive and positive and negative and negative and positive and negative 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 and Yes, in the positive and the negative. Rande minus moon, while the initial door to while the engine, moon in the end door to own while the engine minus one plus than a three. In a positive item, the canala are the other three and are the other. Then negative at all three and minus one. This is the algebraic form XN. Another one is large squares, 5, 8, 11, etc. Now, let's go. Now, let's go to the sequence. Here, we sequence. 5, 3, 8, sequence. Okay. X n is equal to and then f plus then n minus 1 into t. Okay, clear. So first time 5 on so 5 uh, plus n minus 1. Uh, n minus 1 into common difference d 3 on. So this is equal to 5 uh, plus 3 n minus 3. So this is equal to Dana 3n hmm? uh, plus 5 plus 5 minus 3 then 3n are the Three complicated. And then a question write down the algebraic form of the sequence of areas of the shaded portion of in each figure. How would area? So, uh, uh, write down the algebraic form of the sequence of areas of the shaded portion in each figure. Area. Area. Up area. 
നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓരോന്ന് ഏരിയ നോക്കാം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം സാർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ വലിയ സമചിത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ചെറിയ ഈ സമയത്തിന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ വശം ഇന്റെ വശം ക്ലിയർ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഷെയ്ഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ അത് എഴുതാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ യുക്തിപരമായിട്ട് ഈ വലിയ പോർഷന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇതിനകത്താണ് ഈ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഈ ചെറിയ സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചെറിയ പോർഷനായ ഇതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഷെയ്ഡ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ടു സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കണം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് എഴുതാം അത് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ വലിയ സ്ക്വയറിന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ കോമ ഇനി ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് എട്ട് സ്ക്വയർ എട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്ത പോലെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന എട്ട് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം സോ അതാണ് അടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഏരിയ ആയി മൂന്ന് ഫിഗറിന്റെയും ഏരിയ ആയി ഇനി അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാല് അത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എട്ട് സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാലാണ് അറുപത്തി നാല് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അത് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എട്ട് സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തി നാല് പോയ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ അറുപത്തി നാല് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ അറുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത്തി ഏഴ് കിട്ടും ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇതിന്റെ ആൽജിബ്രി ഫോം കണ്ടെത്തണം ക്ലിയർ ആണോ ഇത് എ പി ആണോ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പം ഓക്കെ നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പോയാൽ എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് പോയാൽ പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഇനി അമ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കുറച്ച് നോക്കാം അമ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ടും പതിനേഴ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് നാല് പതിനെട്ട് യെസ് അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് സെറ്റ് സെയിം ആവുന്നത് നേരത്തെ മറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഉത്തരം കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തേഴ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആൽജിബ്രി ഫോം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ആ ഷെയ്ഡിൽ ചെയ്ത പോർഷന്റെ ഏരിയയുടെ സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തി ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഇത് കാണാൻ പോവുകയാണ് ആൽജിബറി ഫോം അതായത് ബി ജി ഗണത വാചകം അതിന് എക്സ് എൻ എസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് പതിനെട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ പതിനെട്ട് എൻ ഓക്കെ മൈനസ് പതിനെട്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് അത് ആദ്യം എഴുതാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് പ്ലസ് എന്താണ് പതിനെട്ട് എൻ ക്ലിയർ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് എന്ത്
നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ അതിന്റെ മാത്സ് സ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫിഗർ വൺ ഫിഗർ ടു ഫിഗർ ത്രീ ഹൗ മെനി സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ അടുത്ത ഫിഗറിന് എത്ര സ്റ്റിക്ക് വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ മാത്സ് സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ വൺ ഫിഗർ ടു ഫിഗർ ത്രീ ആൻഡ് സോ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ വണ്ണിലും ടൂവിലും ത്രീയിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്സ് സ്റ്റിക്സിന്റെ നമ്പറുമായിട്ട് അതിനെന്താണ് ബന്ധം ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാത്സ് സ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഈ മാത്സ് സ്റ്റിക്സിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആൽസ്പെറി എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ എൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അതെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന എന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര സ്റ്റിക്സ് വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്ര സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ഒമ്പണം ഒമ്പാ ഇവിടെയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഒമ്പതിനോട് ഒരു മൂന്ന് കുട്ടിയപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനോട് ഒരു മൂന്ന് കുട്ടിയപ്പോ പതിനഞ്ച് ഇനി ഒരു മൂന്ന് കുട്ടിയാ അതിനെ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഹൗ മെനി സ്റ്റിക്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ പതിനെട്ട് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരുന്നു അടുത്ത മാറ്റ് സീക്വൻസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ കൂട്ടി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് വരച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുകളും And the numbers of mass sticks used in figure 1, figure 2 and figure 3. Figure 1 is the same mass stick, then 1, 2, then 1, 5. This 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, എന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഈ പറയുന്ന മാസ്റ്റിക്സിന്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണിൽ സംഖ്യകളായ വൺ ടു ത്രീ ഇവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് കിട്ടിയോ ബന്ധം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നിനോട് എത്ര ചേർന്നാണ് ഒമ്പത് കിട്ടണത് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് പ്ലസ് എന്താണ് എട്ടാണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ട് പ്ലസ് പത്താണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എങ്ങനെ കിട്ടും മൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് അല്ലെ മൂന്ന് അതുപോലെ നാല് ആറ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഫാക്ടറീസും എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിലുണ്ട് പത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് പിന്നെന്താണ് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ പല ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട് എട്ടിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് അങ്ങനെ പല ഫാക്ടറീസ് എട്ടിനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എട്ടിന് നമുക്ക് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പൊ പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ട്രിക്ക് അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ വന്ന സംഖ്യ എട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന സംഖ്യ പത്താണ് ഇവിടെ വന്ന സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ നോക്കണം എട്ട്
അപ്പൊ ഈ എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഞാൻ അതാണ് ആറ് മാറ്റി അപ്പൊ ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് രണ്ടാണുള്ളത് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആറ് മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നാല് പ്ലസ് ആറ് ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആറ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും എന്ത് വന്നു ഒരു ആറ് വന്നു അല്ലേ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ടു പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സിക്സ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ബാക്കി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ആറ് മാറ്റി ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് കോമൺ ആയിട്ട് ആറ് എല്ലാത്തിനും മാറ്റി ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇവിടെ ബാക്കി ഉള്ളത് എന്താണ് ആറ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഒമ്പത് ഇനി ഞാൻ മൂന്നിന് ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈ ഈ ആറിന് ഞാൻ വെട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്ലിയർ ഞാൻ ഒമ്പതിന് വെട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ വന്നു ഇവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ വന്നു ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് സംഖ്യ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരണം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ത്രീയും സിക്സും വന്നിട്ടുണ്ടോ ത്രീയും സിക്സും എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആണ് മാറുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ എൻ ത്രീ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ദിസ് ഈസ് ദ ആൽജിബറി എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് ആൽജിബറിക് ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവർക്കുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ ഡി ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കിട്ടിയോ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ എന്താണ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒമ്പത് പ്ലസ് എന്താണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിനോട് എന്താണ് നാല് മൂന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ഇതാണ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഓക്കെ ഒമ്പത് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടും ത്രീ എൻ ഇതാണ് മൈനസ് സിക്സ് സോറി പ്ലസ് സിക്സ് ഒമ്പത് ഇന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക പ്ലസ് സിക്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽജിബറിക് ഫോം ഈ ആൽജിബറിക് ഫോം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആൽജിബറിക് ഫോം കിട്ടി അതിനുശേഷം ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ത്രീ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആൽജിബറി ഫോം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്നിട്ട് അതിന് എന്താക്കി എഴുതണം അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൈം ഇനി ഒരു രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം വീണ്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൈം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എഴുതാം മനസ്സിലായോ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഈ റൈറ്റ് ഇഫ് ഈ റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മാത്സ് സിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൾച്ചുകൾ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ എൻത്ത് ടൈം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എൻത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇത് തന്നെ എൻത്ത് ടൈം എക്സ് എൻ എസ് ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യും മൂന്ന് മാർക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനുശേഷം ടോപ്പിക് ടു നാളെയാണ് ടോപ്പിക് വൺ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക ഡേ വൺ ഡേ ഓക്കെ യെസ് താങ്ക് യു